Thưa quý vị, Bộ Y tế công bố 3 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 116 ca. Ca bệnh 114 là bệnh nhân nam 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15 tháng 3 và được cách ly tập trung tại Sơn Tây. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại thì bệnh nhân sức khỏe ổn định. Ca bệnh 115 là bệnh nhân nữ 44 tuổi quốc tịch Việt Nam sống tại Cộng Hòa Séc. Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân số 94, một trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng Hòa Séc về Việt Nam trên chuyến bay SU290. Bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày 20 tháng 3. Hiện tại thì bệnh nhân sức khỏe ổn định. Bệnh nhân 116 là bệnh nhân nam 29 tuổi quốc tịch Việt Nam, bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 116 tham gia chống dịch COVID-19 từ ngày 31 tháng 1. Ngày 19 tháng 3, thì bác sĩ này xuất hiện triệu chứng đau rát họng. Ngày 21, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế cùng làm với bệnh nhân 116 đã được đưa vào diện giám sát. Xét nghiệm lần đầu ngày 21 tháng 3, thì tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại thì bệnh nhân 116 sức khỏe ổn định. Thống kê đến thời điểm hiện tại, trên thế giới thì đã có 337.042 người mắc COVID-19, uh, trên 14.600 người tử vong. Và riêng tại Italia ghi nhận gần 5.500 người tử vong, chiếm 1 phần 3. Hiện nay, các biện pháp xét nghiệm và phát hiện những ca nhiễm đang được tăng cường để hạn chế lây lan. Thành phố Hải Phòng đã có thể tự xét nghiệm được COVID-19. Từ hôm qua, thì Trung tâm Y tế Dự phòng của thành phố đã vận hành máy sinh học phân tử real-time PCR phục vụ xét nghiệm xác định COVID-19. Trước đó, thì theo chỉ định của ngành y tế, Trung tâm này đã lấy hơn 30 mẫu dịch tễ xét nghiệm đồng thời gửi mẫu dịch tễ xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả hai nơi hoàn toàn trùng khớp đều cho kết quả âm tính. Trong thời gian tới, thì Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng sẽ tự xét nghiệm mẫu dịch tễ của tất cả các trường hợp đi từ nước ngoài về từ ngày 1 tháng 3 đến nay, ước tính là một số lượng rất lớn. Một thông tin tích cực trong công tác chẩn đoán và điều trị COVID-19 tại Anh, nước này cho biết là sẽ chẩn đoán và điều trị COVID-19 miễn phí cho tất cả mọi người, kể cả những người sinh sống tại Anh trái phép. Đây là thông tin được đăng tải trên cổng thông tin. Ở theo đó, thì việc miễn phí chẩn đoán và điều trị trên được áp dụng ngay cả khi kết quả cho thấy người đó âm tính với COVID-19. Những người nước ngoài tới xét nghiệm hoặc điều trị COVID-19 cũng sẽ không bị kiểm tra giấy tờ nhập cư. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm COVID-19 tại Anh tính đến hết ngày 22 tháng 3 đã lên tới 5.683 trường hợp với 281 người tử vong, trong đó có cả người 18 tuổi. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết việc hoãn tổ chức Olympics Tokyo 2020 có thể là không tránh khỏi nếu tình trạng bùng phát COVID-19 khiến cho việc tổ chức không được an toàn. Phát biểu trước Quốc hội, thì Thủ tướng Abe tuyên bố sức khỏe của các vận động viên vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, có thể không tránh khỏi việc Nhật Bản phải đưa ra quyết định chỉ hoãn tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản đề cập đến khả năng Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vào 24 tháng 7 tới, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh trên thế giới. Trước đó, thì Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cũng thay đổi quan điểm về việc tổ chức Olympic Tokyo và cho biết sẽ lên kế hoạch cho các kịch bản khác nhau, bao gồm cả việc chỉ hoãn sự kiện này. Tại Thái Lan, 4 bệnh viện ở thủ đô Bangkok đang triển khai các robot ninja để đo thân nhiệt cho các bệnh nhân cũng như bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Những robot ninja này cho phép các bác sĩ và y tá trò chuyện qua video với bệnh nhân, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Các bác sĩ và y tá có thể đứng bên ngoài phòng và liên lạc với các bệnh nhân trong phòng thông qua robot. Bên cạnh đó, nếu bác sĩ hay nhân viên y tế muốn quan sát khuôn mặt của bệnh nhân, robot có thể giúp họ làm điều đó. Ngoài ra, thì robot còn được thiết kế để mang thức ăn thuốc cho bệnh nhân cũng như để khử trùng bệnh viện. Dự kiến trong thời gian tới, robot Ninja cũng sẽ được sử dụng tại 10 bệnh viện khác nhau trên khắp Thái Lan. Facebook hôm qua thông báo sẽ giảm chất lượng các đoạn video được đăng tải các nền tảng qua mạng xã hội tại khu vực châu Âu. Quyết định được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng nghẽn mạng trong bối cảnh hàng nghìn lao động tại khu vực này đang phải làm việc tại nhà qua mạng Internet do dịch Covid-19 lan rộng. Theo đó, Facebook sẽ tạm thời giảm độ phân giải của các đoạn video trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Instagram tại châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Động thái trên được đưa ra nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Liên minh châu Âu hối thúc các nền tảng phát video trực tuyến, giải phóng băng thông để ưu tiên phục vụ hoạt động chăm sóc y tế và giáo dục qua mạng Internet cho hàng chục nghìn 
học sinh phải ở nhà do trường học đóng cửa. Trước đó thì các nền tảng phát video trực tuyến khác như là Netflix, YouTube, Amazon và Disney cũng đã đưa ra bước đi tương tự.